వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఎస్ఆర్టి తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్కాదమ్స్ వీడియోస్లో షెల్స్ ఆర్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మీకు కనుక వీడియో కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే అలాగే కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుందని అనిపిస్తే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దు సో షెల్స్ ఔట్ అనేది షెల్స్ ఔట్ ఈజ్ ఎ సార్టింగ్ టెక్నిక్ సార్టింగ్ అంటే ఏంటి అరేంజింగ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఐదర్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో ఈ షెల్స్ ఔట్ అనేది ఈ షెల్స్ ఆర్ట్ యొక్క లాజిక్ ఏంటంటే ఈ షెల్స్ ఆర్ట్ ఎలిమెంట్స్ని బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్వెల్స్ సార్ట్ చేస్తుంది బే ఈ షెల్స్ ఆర్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్సర్షన్ సార్ట్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ గురించి ఏం చెప్పుకున్నాము ఇన్సర్షన్ సార్ట్ ప్రతిసారి టోటల్ ఎరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్సార్టెడ్ అండ్ సార్టెడ్ ఎరే లాగా డివైడ్ అయ్యి ప్రతిసారి అన్సార్టెడ్ ఎరేలోంచి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుని దాన్ని సార్టెడ్ ఎరేలో ఎరేలో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటితో చెక్ చేసి దాన్ని ప్రాపర్ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము సో అది ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అప్పుడు ఇన్సర్షన్ సార్ట్లో మనకి ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ద ఆ నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ ఇన్స ఈ షెల్ సార్ట్ అనేది మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది సో ఈ షెల్ సార్ట్ ఏం చేస్తుంది ప్రతి ఎలిమెంట్ని రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్తో చెక్ చేయకుండా ఇంటర్వెల్స్ తీసుకుని ఆ ఇంటర్వెల్స్తో ఆ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్లో ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేస్తుంది సో ద నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ తగ్గు తగ్గు ఇన్సర్షన్ షార్ట్ కంటే సెల్ షార్ట్ అందుకని ఈ షెల్ షార్ట్ని ఏమంటారంటే ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్సర్షన్ షార్ట్ అంటారు సో ద ఇన్ షెల్ షార్ట్ అలిగాదాం ఎలిమెంట్స్ ఆర్ షార్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్వెల్స్ సో షెల్ షార్ట్ ఫస్ట్ షార్ట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఫార్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ దూరంగా ఉన్నట్లు ఫస్ట్ షార్ట్ చేసి అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రెడ్యూస్ ద ఇంటర్వెల్స్ బిట్వీన్ ఎలిమెంట్స్ టు బి షార్టెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఫోర్ ఉందనుకోండి ఆ ఫోర్ గ్యాప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని షార్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఇంటర్వెల్ టూకి తగ్గిస్తుంది ఆ టూ గ్యాప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ షార్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఇంటర్వెల్ వన్ తగ్గిస్తుంది ఆ వన్ గ్యాప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ షార్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ దూరంగా ఉండే ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేసి షార్ట్ చేసి రిమైనింగ్ ఒక్కొక్కసారి ఆ ఇంటర్వెల్ అనేది తగ్గించుకుంటూ వచ్చి ఎలిమెంట్స్ని షార్ట్ చేస్తుంది షెల్ షార్ట్ ఈజ్ ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్సర్షన్ షార్ట్ ఇప్పుడు ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దీనికి సెల్ షార్ట్ యూజ్ చేసుకుని ఎలా షార్ట్ చేయాలో చూపిస్తాం ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్స్లో షార్ట్ చేస్తుంది అని అన్నాం సో ఇంటర్వెల్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే సపోజ్ అవ ఎరే సైజ్ ఈజ్ ఎన్ మన ఎరే సైజ్ ఎన్ అనుకోండి ఎన్ బై టూ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఎన్ బై టూ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మన ఎరే సైజ్ ఎంత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ కదా సో ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ మన ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఫోర్ సో తర్వాత ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ టూ అవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ వన్ అవుతుంది బై టూ బై టూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఐరే బై టూ వస్తే ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఫోర్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది ఏరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కదా సో ఈ నైన్కి ఫోర్ గ్యాప్లో ఉండే ఎలిమెంట్ని చెక్ చేయాలి నైన్కి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ గ్యాప్లో ఏముంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎలిమెంట్ గ్యాప్లో ఫైవ్ ఉంది సో అప్పుడు అవర్ ఇంటర్వెల్ ఈస్ ఫోర్ సో ఫోర్ గ్యాప్లో ఉండే ఎలిమెంట్తో మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇఫ్ ఈ ఫోర్ గ్యాప్లో ఉండే ఎలిమెంట్ లెస్ అనుకోండి స్వాప్ చేయాలి సో నైన్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఈస్ లెస్ దాన్ నైన్ సో స్వాప్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు స్వాపింగ్ జరిగింది కదా జరిగిన తర్వాత ఒకవేళ ఇప్పుడు స్వాప్ ఇక్కడికి అయింది ఇక్కడ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్కి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ గ్యాప్ లేదని ఎలిమెంట్ ఉంటే ఈ ఫైవ్ని ఆ ఎలిమెంట్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడికి ఫైవ్కి ఫోర్ ఎలిమెంట్ గ్యాప్లో ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఏమి చెక్ చేయట్లేదు నావు నైన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎయిట్ తీసుకోండి ఎయిట్కి ఫోర్ ఎలిమెంట్ గ్యాప్లో ఏముంది సిక్స్ ఉంది సో సిక్స్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఎయిట్ సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డూ స్వాపింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ నావు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగింది స్వాపింగ్ ఈ స్వాపింగ్కి ఫోర్ ఎలిమెంట్ బ్యాక్లో ఏం లేదు కదా సో వదిలేండి
ఇక్కడ ఇక్కడ స్వాప్ చేసాం కదా సెవెన్కి సెవెన్ని వన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఈ వన్కి ఫోర్ ఎలిమెంట్ గ్యాప్లో బ్యాక్లో ఏం లేదు కాబట్టి ఏం చెక్ చేయకర్లేదు నావు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ నైన్ నైన్కి ఫోర్ ఎలిమెంట్ గ్యాప్లో ఏం ఎలిమెంట్ లేదు కదా సో ఇక్కడతో ఫోర్ గ్యాప్తో ఫోర్ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్తో స్వాపింగ్స్ అయిపోయినాయి నావు రెడ్యూస్ ఇంటర్వెల్ టు టూ టూకి రెడ్యూస్ చేసినామంటే అర్థమేంటి టూ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అంతా చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫైవ్కి టూ ఇంటర్వెల్ ఎలిమెంట్తో ఏముంది త్రీ ఉంది త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ సో స్వాప్ చేయండి త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఇప్పుడు స్వాపింగ్ ఎక్కడ జరిగింది ఇక్కడ జరిగింది ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్కి టూ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు సో నో నీడ్ ఆఫ్ బ్యాక్ చెకింగ్ నో సిక్స్ సిక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ సో స్వాప్ చేయాలి త్రీ త్రీ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఇప్పుడు స్వాపింగ్ జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఇక్కడ జరిగింది ఇక్కడ దీనికి టూ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్లో ఏమైనా ఉందా లేదు సో నో నీడ్ ఆఫ్ బ్యాక్ చెకింగ్ నో కంపేర్ ఫైవ్ విత్ నైన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లెస్ దాన్ నైన్ సో నో నీడ్ ఆఫ్ ద స్వాపింగ్ నెక్స్ట్ కంపేర్ సిక్స్ విత్ ఎయిట్ సిక్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లెస్ దాన్ ఎయిట్ సో నో నీడ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ నో కంపేర్ నైన్ విత్ ఫోర్ నైన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ సో వీ హ్యావ్ టు స్వాప్ సో త్రీ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఇక్కడికి జరిగింది స్వాపింగ్ ఈ ఫోర్ దగ్గర జరిగింది కదా ఇప్పుడు ఫోర్కి టూ ఎలిమెంట్స్ గ్యాప్లో ఏముంది ఫైవ్ ఉంది బ్యాక్ చెకింగ్ కూడా చేయాలి సో ఫోర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అంటే అగైన్ స్వాప్ చేయాలి స్వాప్ చేస్తే త్రీ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఇప్పుడు స్వాపింగ్ ఎక్కడ జరిగింది ఇక్కడ జరిగింది ఈ ఫోర్ని అగైన్ టూ ఎలిమెంట్ బ్యాక్తో ఏమైనా ఉన్నాయా త్రీ ఉంది బట్ త్రీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫోర్ నో నీడ్ ఆర్ స్వాపింగ్ సో బ్యాక్ చెకింగ్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం బ్యాక్ చెకింగ్ చేసాము నైన్ ఫోర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ సో స్వాప్ చేయాలి త్రీ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడికి స్వాప్ జరిగింది కదా స్వాప్ జరిగినప్పుడు బ్యాక్ చెకింగ్ చేద్దాం దీనికి ఈ సెవెన్కి టూ ఎలిమెంట్స్ గ్యాప్లో ఏముంది సిక్స్ ఉంది సిక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సెవెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ తర్వాత నైన్ ఎలిమెంట్ ఈ నైన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నైన్కి అసలు గ్యా టూ ఎలిమెంట్ గ్యాప్లో ఎలిమెంట్స్ లేవు సో అందుకే ఇంటర్వెల్ రెడ్యూస్ చేయాలి సో ఇవంతా ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే గ్యా ఇంటర్వెల్ ఈజ్ టూ నా రెడ్యూస్ ఇంటర్వెల్ టు వన్ సో ఫస్ట్ ఫోర్ తర్వాత టూ తర్వాత వన్ సో వన్ గ్యాప్లో ఉండే ఎలిమెంట్ చెక్ చేయాలి వన్ విత్ త్రీ సో స్వాప్ చేయాలి వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ త్రీ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ స్వాప్ జరిగింది కదా ఈ వన్కి బ్యాక్లో వన్ బ్యాక్లో వన్ గ్యాప్లో ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఉంటే దాంతో కూడా ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ ఫోర్ సిక్స్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇక్కడ స్వాపింగ్ జరుగుతుంది వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ స్వాపింగ్ జరిగింది ఈ ఫైవ్ సిక్స్ కదా ఇక్కడ ఈ ఫైవ్కి బ్యాక్ చెకింగ్ కూడా చేయాలి ఫైవ్ ఫైవ్కి ఫోర్కి వన్ ఇప్పుడు అన్ని ఇంటర్వెల్ వన్ కదా సో బట్ ఫోర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ నో కంపేర్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ కంపేర్ సెవెన్ అండ్ నైన్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ కంపేర్ నైన్ అండ్ ఎస్ ఎస్ ఎయిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ నైన్ సో స్వాప్ చేయాలి వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇప్పుడు ఇక ఇక్కడికి స్వాప్ అయింది ఇక్కడికి స్వాప్ అయింది ఈ ఎయిట్కి బ్యాక్ చెకింగ్ చేసిన సెవెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎయిట్ సో నో నీడ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నైన్కి నైన్కి వన్ ఎలిమెంట్ గ్యాప్ ఏం లేదు కాబట్టి సో అవర్ చాకింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటర్వెల్ అన్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఈ విధంగా మనం ఇలా ఇన్పుట్ తీసుకుంటే నైన్ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఆఫ్టర్ సార్ సార్టింగ్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో బై టేకింగ్ ద ఇంటర్వెల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ తగ్గి సార్టింగ్ జరిగింది దిస్ ఈజ్ అ షెల్ సార్ట్